，洛阳是一座非常厉害的城市来的，因为最初“中国”这个词的出现就是这样，就是形容这一片的土地。然后它的历史可以追溯到几千年前。哪怕我是第一次过来洛阳，但是有很多东西已经是在我脑海里面的，呃，龙门石窟、洛阳水席、洛阳牡丹、洛阳纸龟，这些都是洛阳给我的一些印象所在了。那其实这次过来洛阳也是一个呃天气，洛阳城的美景可能就真的拍不到了。而且最要命的是广州二十几度，来到这边，你看。不断的加衣服，嗯、呃，这个天有点不好。洛阳的第一顿，看看能给我什么惊喜给我吧。姐姐想问一下您，水席这个东西是一个什么样的概念？我第一次过来。呃，水席就是每道菜都带汤，汤菜，然后上菜的速度，行溜流水，酸辣胡椒我喜酸辣胡椒。其实这个是真的有点有点压力，因为一直在做功课。就是洛阳水席，虽然说名声很大，但是很多人都说吃不习惯，是真的。就是连连郭德纲，他说岳云鹏请过吃一顿洛阳水，他说那个水啊，我现在有点压力。所以河南河河南的小伙伴，洛阳的小伙伴，如果一会儿呃，我觉得口感不好的话，不是洛阳水席的问题，是我的问题。OK。最可爱的是这顿饭八个碗了，已经，它的售价是一百七十块钱。试下的这个是滑肉，各位不客气了，有点像是说，哎，我吃饭的时候，用饭包裹着肉一块吞到里面去，很温和的感觉。它这种像叫菜，给我，特别是热热的时候，外面很冷，叫菜热热的，连汤带水，舒服。连汤肉片，番茄呀、啊，各种的豆子呀、啊，金针菇啊，各位不客气。那我好喜欢吃这个。据说做洛阳水席最主要的调味料就是胡椒加醋。这道菜甚得精髓，酸且辣，两个味道都是那种发散很强的、很刺激的味道，很创的味道，加在一起就其实很舒服。胡椒马上让我整个人开始发热，好冷啊！今天一个南方狗来我这边，真的觉得很难适应啊。突然之间就这么凉的话，但这道菜过瘾了，这个是经典。这个叫做燕菜，燕是据说是因为它的形状有像燕窝，实际上萝卜切丝，进行一个烹饪的一道菜。哇，这个我不喜欢，它萝卜那个腥味还在啊！熬货，把各种的腐皮啊、粉丝啊、动物的内脏啊一块去熬煮炖制的一道菜。这个是很聪明，腐竹、腐皮配菜跟主菜之间，主菜的味道被配菜吸收掉之后，口感有像，再加上刀工各种摆在一块儿吸收了它的味道之余，有那么一点点口感上有点像。放大器，这个好吃，八宝饭，甜的带汤的糯米饭。哦，这个 OK 哦，这个我喜欢的。它同样是用了一种黏黏的那些勾了个芡呐、啊，一个汤汁啊。去增加你对它吞咽那种欲望，让别的好吃。它那个甜味好舒服，我觉得它甜的很很正啊啊！这种甜，幸福感，适合今天吃。真的冷，早上的话更加有几份清凉。洛阳汤都爱喝汤，早餐是从一碗汤开始，这种羊肉啊、羊的血呀、啊、内脏啊各种，够了不客气了。胡椒啊、大料的味道会有在，但是
再多的大料掩盖不住的是羊肉那种鲜美的滋味，很润滑，这个是真的，好喝。羊肉本来是吃完上就会暖的，很舒服，然后那上胡椒是发汗发热的东西。哦，舒服了。这个呢，这就是油饼，饼的味道不会很重，偏淡口，一点点葱花的香味，想起来就是跟羊汤搭配。你这个饼的味道浓了，羊汤的滋味就会少了。同时这边的炫丝直接泡在里面。它能够很好的去吸收羊汤里面那种鲜味、美味、肉味。嗯。来到这边，来到中原大地，哇，天气好冷啊，湿湿的，马上搞一碗驱寒的、发汗的这种哎羊肉汤，瞬间也是让你觉得哇元气满满。这个真的是无论去到哪里都放直接通的一样东西，就是。早餐是让你怎么样迅速的开胃？好了，吃完了，要去龙门飞甲，不是龙门石窟。宾阳中洞历时二十四年，用了八十万人次的功力去开凿这样一个洞窟。你想一想，是一个什么样的场景？就是二十多年什么都不干，就不断在凿啊凿啊。富贵不过帝王家，于是乎能够流传到现在一千多年。一直往上走，这个是卢舍那大佛，是我自己最期待、最想看的一个，因为实际上它是好像是这边最大的一个。另外，它是当年武则天用了两万贯的脂粉钱去打造的一个佛像，而这个佛的话呢，据说是有他自己的面容在上面的。好，然后你看，慢慢的走，那个佛头慢慢的显显现出来，那感觉日出似的。来到了这种地方，你看着那些佛像，看久了之后，你慢慢真的会失了神似的，你就被它吸引住了。心境不是平静，是放空，是空明，是空白啊！我应该想什么，我什么都不需要想，就看着他们就好。然后你越看的久，越觉得它不是一个石头，它真的就像是一个人。的存在，它是它是有生命的，真的会觉得。细想一下，可能真的是因为当时那种艺术家，他们真正意义上的鬼斧神工，无限的细节，把他们的人格构建出来，肌肉的纹理啊，服饰的那些褶皱啊，然后包括说，你看这个戴着耳环、戴着戒指，各种等等这些。所以后来我在想说，武则天可能当时的皇帝说想，哎呀，我要留下我的相貌给后人呐、啊，我要让啊千秋万代能看到我的样子，证明我的存在。但是我觉得。恰恰是这帮艺术家，用他们高超绝妙的技巧，把他们的手艺留给了后人。这个才是我来到这边最大的一个收获。说原来艺术真的可以流传一千五百年，甚至更长更长的时间，不虚此行。今天洛阳的天气还是很冷的，然后在一江边，江风阵阵，然后雨不停在下，跟这种氛围，跟这种天气很搭的，其实就是我一路走过来看到这些佛像没有脑袋之后的心情。一九零几年开始到一九三几年这几十年间，然后外国的一些势力，然后跟中国本土的一些嗯坏人勾结起来，把能凿的、能带走的佛像全部
，都把它给凿走、破坏掉。刚才听到有很多导游在说，哎，我们这个这个头像可能保存在呃美国大都会博物馆，那个保存保存在法国什么博物馆。听到这些词里面，真的会莫名心痛。因为如果能保留下来的话，我们今天能看到的将是多么多么宏伟壮观、多么多么绚丽多彩的英国。但现在我们看到的只有无限多的遗憾跟悲怆。说一句，他们都是覆盖的。老君山值得去吗？您觉得？呃，可以去，道教的发源地嘛。发源地啊！哦、就老子一样。啊，对对对。但是。哇，这顿饭吃得很过瘾了，因为真的是各种漂亮的羊肉，各种好的食材加在一块之后，舒服。这顿饭快吃完了，马上要去一个，真的是我自己很希望、很渴望、很愿意、很盼望去的一个地方。在老君山这边，其实，在不同的季节来呢，能看到不同的景色。夏天跟冬天是截然不同的，哎、呃，不同的天气的状况下上来，都会看到不同的东西。所以基本上这个是一个虽然是道家圣地，但是却是一个佛系的之旅了。因为要看到什么呢？只能凭运气。今晚能看到什么，明天能看到什么，不敢保证。看看吧，看看我们的运气怎么样。没有抬头，没有抬头，雾气好重，什么都看不到。啊，我们是坐在第一条隧道，到了准备坐第二条隧道，有点累。我们要抖三十分钟。海拔越来越高了，我就像置身于一堆棉花糖里面。现在已经在老君山的山顶上面了，海拔两千多米，呃，温度估计应该是零度左右吧，真的很冷，很后悔很后悔没有带羽绒出来。然后今天看到的状况真的不太乐观，雾很大，雨整个晚上下个不停。好、嗯、了，睡吧，早点休息吧，看看能不能看到日出明天。啊，啊，没有日出了，希望有了。<笑>我觉得乌镇很好啊。早上的六点钟，天气依然很冷。所幸的是，雨终于停了。湿滑的山路，拾级而上。为了是，要一会儿碰碰运气，看看今天能不能拍到日出。出门口的时候有一种。前路茫茫的感觉，因为完全不知道这条路能不能走到看日出的地方，也不知道今天的天气允不允许我们看到日出。果然，天气预报前所未有的准过，奇迹并没有出现。今天是多云呢，就日出，无论如何拍不到了。但是所幸的呢，没有下雨了，雾也散开了，能够看到呢，能够看到的是老君山附近这一派的山景，包括说上面的金顶啊，各种的好景致，必须得去看一看的。走吧。我以为昨天啊，就是淋着雨上山，那个受苦已经是 OK 了吧，到尽头了吧。今天应该舒服一点了吧，看看景色。结果今天的风超大，我现在戴口罩已经不是为了什么防疫什么，我只是为了让我的嘴巴没有那么冷而已。
受苦受难，这种辛苦还在进行当中。我开始思考一些问题，说为什么老子当年要跑来伏牛山，要跑来老君山这边进行他最后的修行？有原因的。而家可能翻唔到嚟。刚才无人机勉勉强强的飞了上天，但是现在达达很头痛。你看，你看，你看，飞不回来。系大风啊，翻唔到嚟。究竟我们这期有没有航拍素材呢？觉得有的，请扣一；觉得没有的，请扣二。恭喜九五二七不辱使命，再次回到达达的怀抱。各位不开玩笑，这是真正意义上的苦中作乐。我已经系开到最大功率，但系佢真系飞翻嚟系阴威每秒嘅状态飞翻翻嚟，即系基本上我嗰时就嚟紧四百几米，跟住我就飞喺个山下边挡住风，再飞翻上嚟。你手点啊？手好痛，手好痛啊！唔得啦，点下先？天地之始，有名万物之母。常无欲，以观其妙；常有欲，以观其节。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门呢？道法自然是什么？就好像刚才在上面看到那只鸟，就是。鸟在飞，它努力的想往前飞，但是它突然之间发现风真的很大，它不可能直接撞过去。风是打横打竖，它就横着飞啊，就顺着气流走啊，然后慢慢慢慢的绕啊，自己想要到的地方。呃，路有很多条，可能是直接走那条是最快捷的路，但是有时候绕着走一圈，顺其自然的走，也能走到目的地。这个是我所理解的道法自然。画屏最美的景色，我觉得是这里，正真正意义上的砾石如刀，卧石如虎。你开始在想象说这些石头究竟是从地底冒出来的，还是从天上面往下掉下来，插在这里的。老是说什么江山美如画，看到了这个景色，他会告诉你说，其实所有的画真的是有原型的。没有说走完啊，这在这次还能感觉到的一个情绪会出来，就是因为刚才我在说的时候，我好几次说到说说到了一个词叫受苦，受苦，但其实那种受苦是件很愉快的事情来的，因为你每一次出来旅游，你真正的意义或者是价值，不是寻找一个目的地啊，我要去到哪里，我要看到什么？你看那只鸟，你就看那只鸟，飞得多漂亮。这些永远不是目的地能够给到的东西，而是在途中，而在你受苦的途中，你经历的、看到的所有的这一切东西。你说我在现在我在老君山了，那目的地到了，我们就可以下山了吗？而老君山上面啊，在这个景点，我甚至不知道这里是哪里，我们就顺信马用在走，就能看到这些东西。过程很累、很冷、很苦，但是得到的享受很大。啊！六大金江花，立太天。谁说女子？
不如男，男子打掌，老边关。哇，怎么走走嘞？<笑>